இது ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு கோபம் காட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் காட்டலாமாங்கிறது ஒரு கேள்விங்க அது சூழ்நிலையை சொல்கிறேங்க ஐயா இப்போ வண்டி ஓட்டி போயிட்டு இருக்கிறோம் வண்டி எதிர் எதில் அவங்க வந்து இடிச்சிட்றாங்க இடிச்சுட்டு அவங்க நிற்காமல் என்னை தள்ளி விட்டு நிற்காமல் அவங்க போயிடுறாங்க போயிட்டு ஒரு இடத்துல ரெண்டு பேர் பிடிச்சி அவங்கள கேட்கும்போது அந்த இடத்துல நமக்கு கோவம் வந்துடுது அப்போ அந்த கோவத்தை காட்டலாமாங்க ஐயா வேண்டாம் அவன் தான் போ போயிடுறான்ல அப்புறம் எப்படி இல்லை போயிட்டாலும் கொஞ்சம் தூரம் கழித்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் அவங்க நிற்க வச்சு கேட்குறாங்க இப்படி இடிச்சுட்டு நீ பாட்டு நிற்காமல் கூட போகிற அப்படின்னு அந்த சூழ்நிலை நமக்கு கோவம் வருதுங்க அது காட்டலாமா இல்லை அந்த இடத்துல இல்லை இதை நீங்கள் திட்டம் போட்டு செய்ய முடியாது அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படி செஞ்சுக்க வேண்டியது தான் அப்புறங்க ஐயா இது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் இப்போ ஃபங்க்ஷன் கல்யாண ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடக்குது நம்ம அதெல்லாம் முடிஞ்சிருது முடிஞ்சுட்டு இப்போ அந்த நினைவுகள் நம்ம மற்ற நாள் அதன் நினைவுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை வேண்டாம் விட்டுலாமாங்க இல்லை இல்லை எப்போவுமே வந்து முடிஞ்சு போனதை வந்து நம்ம இது பண்ணுறது வந்து நம்மளை ஏதோ ஒரு வகையில் முடக்கி போடுற வேலை தான் அது அதனால் உங்களை முன்னேற முன்னேற்றகரமாக போகணும்னு சொல்லி சொன்னால் முன்னோக்கிய சிந்தனை தான் இருக்கணும் நடந்து முடிஞ்சதை வந்து நம்ம அதையே அசை போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் உங்களை மகிழ்ச்சியான வச்சுக்கிடலாமா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இது என்ன ஒரு வகையில் அது உங்களை முடக்கி போட்டுரும் அது அதனால் எல்லாத்தையும் நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் முன்னோக்கி போயிட்டே இருக்கணும் பின்னோக்கி போய் இதெல்லாம் பின்னோக்கி போகிற மாதிரி அது அதனால் பின்னோக்கி போகிறத கொஞ்சம் குறைச்சி கிடங்க அதனால் அதுக்காக நீங்கள் வந்துட்டுன்னு சொன்னாலே வரக்கூடாது வந்துருக்குன்னு இல்லை நினைக்க வேண்டாம் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் இன்னொரு கேள்விங்க ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சம்பாதிப்பாங்க நல்லா தொழில் செய்வாங்க குடும்பத்தில் நல்லா ஒரு இதாக இருப்பாங்க ஒரு சில ஜென்ஸ் மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக சுற்றுவாங்க குடும்பத்தை பற்றி எந்த ஒரு கேர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க ஒரு எதுவுமே ஒரு பொறுப்பாக இல்லாமல் இருப்பாங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கெல்லாம் யார் ஒரு பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் இல்லை இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் அவங்கள ரெண்டு பேரையுமே எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கிடணுங்கிற ஒரு எண்ணம் அதிலேருந்து வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது ரெண்டு லேர் உள்ளதில் உள்ள லாபத்தையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை இந்த சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களை நிர்வாகம் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி இந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நல்லதா வருத்தமாக இருக்கிறது நல்லதான்ட்டெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் உங்களை வந்து சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுல தான் உங்கள் கவனம் இருக்கணும் உங்களை நிர்வாகம் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடாது உங்களை ஃப்ரீயாகவே விட்டுருங்க சூழ்நிலையை எதிர்கொள்கிறது எப்படி எதிர்கொள்கிறதுங்கிறத பாருங்க அதனால் எல்லாத்துலேயுமே இப்படி தான் நடந்துக்கிடணும் அப்படி தான் நடந்துக்கிடும்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு ரிஜிட்டாக இருக்கணும்னே அவசிய